Так, всем добрый вечер. Меня слышно в микрофоне? Хорошо, да. Зовут меня Юра. Сегодня я вам расскажу, что такое новый no или, собственно, почему решил за это взяться. Мне предложили принять участие в одном интересном проекте, где заранее предполагается работа с большим количеством данных, с растущим количеством данных, с большими нагрузками, с обработкой этих данных в реал-тайме и презентацией пользователей. И система должна ну, разрабатываться с учетом того, что в будущем она будет расширяться на... Несколько машин, то есть быть дистрибьютор. Соответственно, я домыслил, что узким местом здесь может быть база. Вот, и полез в Google узнать, что у нас есть помимо MySQL и прочих производителей. Значит, о чем мы сегодня поговорим? Вкратце затронем историю этого термина. Зачем я вам расскажу, зачем вообще нужен новый SQL, какие типы альтернатив есть и дам пару советов так сказать, на заметку, что следует учесть, если вы тоже решили интегрировать какую-то альтернативную базу данных, либо ну, изучить, что это такое и как ее можно использовать. Значит, историю, тут хочется подчеркнуть, что это история именно термина, поскольку альтернативные базы данных существуют довольно давно, около 30 лет, а, а термин ну, сколько появился относительно недавно. Значит, как он появился? В 98 году товарищ по имени Карл Стродзе, создал open source, внимание, реляционную базу данных, но без SQL интерфейса. То есть запросы к ней писались не на SQL. Затем, чуть больше 10 лет позже, Эрик Эванс, работник крупного хостинг-провайдера Rackspace, вместе с еще одним товарищем, который был, я не знаю, сооснователь или нет, но в общем он работал в проекте Last.fm, кто знает интернет-радио. Они решили сделать какую-то конференцию, ивент, посвященный open source распределенным баз данных. И термин no SQL не применили, чтобы, так сказать, заклеймить вот эти все альтернативы, которые есть как-то одним названием. И в этом же 2009 году прошла крупная конференция в Атланте, no SQL List, которая считается вот таким, не то что движком, но на ней было очень много споров и обсуждений по поводу no SQL. И поэтому она оказала, ну, считается, что оказала большое влияние на это движение. Но насчет подкидывал Oracle долгих крыс или нет, я не знаю, но надеемся, что нет. Хотя, может, и да, тогда... Значит, что такое новый no SQL? Новый no SQL, как вы помните, с прошлых терминов, это применялось к open source базам данных, поменял, применялось к реляционным базам данных, применялось к распределенным базам данных. Но, собственно, что это означает, на самом деле, это что нет SQL, то есть не, не то, что отрицание полностью SQL, а скорее как no rel, то есть отриц... не отрицание, а поиск альтернатив в нереализационных баз данных, в нереализационных решениях. То есть какие-то решения, которые не основаны на классических таблицах, колонках, связях между ними, как мы все программисты, с которыми работаем. И это не есть какая-то серебряная пуля, которая призвана решить все проблемы возможные. Это просто какой-то подход альтернативный, стремление найти те ниши и те, решить те задачи, с которыми классические реляционные базы данных плохо справляются, либо не справляются вообще. Значит, зачем мы нужны, собственно, я вам сейчас и рассказал. Давайте посмотрим, в каких задачах реляционные базы данных, наши любимые, очень недостаточно хорошо справляются. Значит, в первую очередь это... Те задачи, в которых предполагается какой-то экстраординарный либо необычный вид данных. На реляционную структуру, к сожалению, не все данные хорошо ложатся. Вторая причина – данные большого объема. То есть действительно большого объема обработка данных, которую нужно производить быстро, желательно в реал-тайме, выдавать их пользователю. То есть большой объем подразумевается, допустим, допустим взять Facebook, кто есть на Фейсбуке, у них база данных по инбоксу занимает 50 терабайт. А поиск по ней довольно быстрый, если вы хотите найти что-то в своем инбоксе. Следующий такой топ из причин — это системы с большой нагрузкой. То есть это, опять же, взять все крупные, наверное, на данный момент социальные сети, общие доступные сайты, Twitter, Stack Overflow и так далее. 
которых одновременно много сотен тысяч пользователей запрашивают какие-то данные, отправляют туда данные и так далее. И последняя задача, где классические реляционные базы данных довольно плохо справляются, это масштабируемость. То есть если вы хотите построить какую-то дистрибьютную архитектуру, это можно сделать с помощью реляционных баз данных, но огрести при этом очень много проблем. Значит, типы. Какие у нас есть альтернативы реляционным баз данных? На самом деле их очень много, и все они различаются по тому, с какими данными они работают, то есть как эти данные представлены внутри системы, какой API у вас есть для доступа к этим данным, то есть как, собственно, ваше приложение будет запрашивать эти данные. У них разные характеристики по масштабируемости, по нагрузкам, по всему, чего только можно быть, как они хранят данные в памяти, на диске и так далее, и тому подобное. Какие-то предназначены больше для решения скажем так, больше заточены на скорость обработки данных, какие-то больше заточены на количество информации, с которой приходится работать. Условно я их так для себя разделил, не совсем правильное разделение, но по ходу презентации оно вполне логично. Значит, я их разделил на пять типов. Key Value Store, то есть пара ключ значения, табуляр, табулярные базы данных, другое название, вертикальные, кто-то еще использует колонка, ориентируемые понятия. Документные ориентированные базы данных, объектные и графы. Ну, начнем, наверное, с Key Value Store. То есть это представители на экране, Redis, Memcache и так далее, наверное, самый известный Memcache. То есть это очень простые хранилища данных, в которых у вас очень простой API. То есть вы какое-то значение по ключу засовываете в ваше хранилище, и потом, зная этот ключ, вы можете его достать. Довольно быстро. Значит, они бывают распределенные, то есть на несколько серверов у вас хранятся данные. Опять же, хранить они данные могут только в памяти, могут их еще персистить на диск. Есть решения, которые предлагают гибридные решения. То есть какой-то процессинг данных у вас идет в памяти, периодически этот, эти же данные дампятся на диск. Поэтому следует различать всегда с такими, с такими видами баз данных кэш против хранилища. То есть кэш это какой-то ну, опять же, хранилище, но он для не критично важных данных. То есть, если он упал, если он сломался, поворов, неважно что, это не критично для бизнеса, его можно снова поднять, заполнить данными и так далее. И хранилище, соответственно, которое какое-то более, более надежное может предложить нам хранение, чем когда вот он отключился и все. Например, вот пример если не ошибаюсь, это Java для баз данных Tokyo Кабинет. То есть создается какое-то хранилище, открывается, и с ключом key какое-то значение туда кладется. И потом оно считывается просто через get. Довольно простой пример. И, собственно, большинство из них так и работает. Очень простой API. Вот. А за вот этими строчками это может быть много серверов, может быть один, может быть несколько, могут быть терабайты данных. Для вашего приложения это довольно... Ну, удобно, что не нужно самому определять сервер, на котором хранятся данные и так далее и тому подобное. И тоже доступ да, очень быстрый. Значит, второй вид баз данных. Колонка ориентированная, табличная, они же вертикальные. Я не хотел бы, честно говоря, заострять на них внимание, потому что знаю, что у нас в зале есть люди, которые хотели или могут рассказать об этом более подробно. У тебя был пример, ну, допустим, по key value можно хранить удобно сессии. Сериализовать value объект сессии, если вот какое-то веб-приложение, и хранить его там по ключу. Второе использование, допустим, можно использовать гибридный подход. Допустим, в базе данных у вас хранятся, взять интернет-магазин, данные о продуктах каких-то и о заказах этих продуктов. То есть в основной базе данных вы храните только, что пользователь заказал там продукт с таким-то ID, а его описание уже достаете по этому ключу ID из, кто бы там ни был, Redis, Namecache и так далее. Да. Это зависит от твоей, опять же говорю, что можно хранить простые значения, инты, стринги в этом значении, можешь сериализовать свой сложный объект, доставать его, 
Можешь блок туда пихать, поток байтов, но тут нужно смотреть уже конкретно API, той системы, с которой вы, той базы, с которой вы работаете, что она позволяет там сохранить. В основном, я думаю, они большинство позволяют туда вот в таком варианте хранить все, все что угодно. Да, пожалуйста. Да, об этом я расскажу чуть-чуть дальше. То есть, э, насколько помню, Memcache, допустим, использовал тот же самый Stack Overflow для хранения э, постов. Э, про табличные базы данных вертикальные говорить много не буду. Скажу только то, что данные там хранятся, э, если представить себе таблицу, они хранятся не рядами, то есть единица хранения информации не ряд, а колонка. Спорный вопрос, какие тут преимущества, но из преимуществ, скажем, можно отметить, если вам нужно сгруппировать данные по какому-то семейству колонок, это довольно быстро делается в табулар базах данных, или если вам нужно проапдейтить один какой-то ключ, извините, одно какое-то свойство у объекта для многих объектов, тоже довольно быстро делается. Да, но по-моему это в некоторых из них нужно рестартить сервер. То есть на ли тут это не сделаешь. Плюс еще, что если у вас какая-то колонка пустая, не содержит данных, она не занимает память. Еще, я не знаю, это мое субъективное мнение, если эти данные в колонках хранятся и физически, как отдельные файлы на файловой системе, то можно запросы where по нескольким колонкам распараллелить. Но, допустим, я знаю, что Cassandra и, по-моему, Bigtable, они не хранят именно вот по колонкам. Там они еще группируются. Такой небольшой мета-пример, это не есть Кассандра, но это как бы примерно описывает ее структуру. То есть у нас есть какая-то суперколонка, суперколонка, ну по сути дела это группа колонок. Есть имя и значение, в которое в свою очередь это набор колонок. Улица, город, zip. Ну примерно так вот это выглядит. Это не прямо ее API, но вот в чем-то, как вот представить это наглядно, выглядит это так. Да, ты можешь туда сколько угодно колонок запихать. То есть... Да, и в свою очередь Кассандра, кстати, она вот такой гибридный подход использует, она еще дает тебе API доставать по ключу. то это проприетарная база данных, они не открывают код, они предоставляют тебе какой-то внешний доступ. Поэтому как бы… Так, давайте возьмем следующий вариант. Документно-ориентированные базы данных. Представители на экране. Я, мое мнение сложилось, что CoachDB и MongoDB очень популярны в Ruby среде. То есть те, кто программирует Ruby on Rails, они практически все об этом знали, слышали и пользуют. Последние три отмечены у меня звездочкой. Это XML-решения, которые тоже являются под множеством документно-ориентированных баз данных. А, насколько помню, Андрей Лунев какие-то из них вроде упоминал в своем докладе. То есть если будут вопросы… Да. Так, значит, в чем фишка? документно ориентированные базы данных хранят в себе документы. То есть это такие записи, у которых нет четкой структуры, нет схемы. Эти записи могут отличаться как набором полей, так и объемом данных, то есть количеством этих полей и объемом данных, которые они хранят. Вот так примерно представить структуру JSON кто-нибудь когда-нибудь видел. JSON — сериализованный документ, все видели. Вот так хранятся данные в документно ориентированной базе данных. И, соответственно, если у вас база данных XML, то к ней есть интерфейсы XQuery и XPath обычно, то есть для запросов. Динамическом выстраивает в зависимости от…
Ну, допустим. Но я нашел такую классификацию. Да. Хорошо. И в чем еще плюс, что можно добавлять новые атрибуты к объектам на лету. То есть схемы нет, поэтому нужно… В нов... Вот у вас есть объекты типа пользователей, допустим, нужно добавить к ним новое поле адрес. Вы у новых пользователей добавляете, у старых его нет, и все прекрасно работает. Пример на MongoDB. Допустим, вы объясываете два объекта, Джон и Боб. У Джона есть имя и фамилия, у Боба только имя. Это, по-моему… Ну, да. Вы можете их записать в коллекцию юзеров. Это, по-моему, Ruby синтаксис. Хорошо, неважно. Вставляете и для поиска по, по юзерам вы просто задаете как бы паттерн, что last name должен быть равен Smith. То есть в результате этой операции вернется только одна запись, если их две. Там все. Да. Вот. Объектно-ориентированная база данных. Представители на экране — это один из самых старейших альтернатив реляционным базам данных. Они на ходу с 80-х годов. И, честно говоря, для меня большая загадка, почему они не являются таким мейнстримом для обработки информации, коммерческой информации. Ну, ну да, значит, они нашли себя, скажем, в таких отраслях, как молекулярная биология, телекоммуникации и изредка в финансовом секторе они там используются. Дальше объясню еще насчет два и так далее. Значит, в чем плюс объектно-ориентированных баз данных? Значит, ваши данные — это обычные объекты на том языке, на котором вы привыкли писать. У вас приложение на Java, пишите про объекты на Java. Есть поддержка наследования э, и вообще объекта ориентированного программирования. Э, ну, как я сказал, что данные можно описывать на вашем любимом языке, там Java, C Sharp, C++, что хотите. Э, есть база, которая предоставляет еще так называемый OQL интерфейс, то есть Object Query Language, с помощью которых описываются и запрашиваются данные. И из плюсов навигация там построена на указателях, она не декларативна, как в SQL, и указываете просто референс на таблицу, а на поинтерах и некоторые операции по переходу между объектами на поинтерах гораздо эффективнее в плане скорости. Нет нужды дейджойнах и так далее и тому подобное. Они хорошо работают, объектно-ориентированные, с большим объемом относительно сложных данных. И если не врет Вики то э, именно этому классу э, баз данных принадлежит два рекорда. Это первая база, которая коммерческая база данных, которая содержала себе больше тысячи терабайт информации. И это самая быстрая скорость обработки, порядка, там более, было больше одного терабайта в час. Да. Пример. Э, DBR4O, база данных, э, пример на Java. Открывается какой-то database контейнер создается обычный POCO, POJO, я не знаю, неважно, как он называется, объект. Сохраняется в базу данных. И для доступа, есть много вариантов доступа, запросов к базе, вот используя предикаты Java. Что ты испытываешь, когда видишь Java? Ну, как видишь, я опечатал, здесь должно было быть POJO, но я думал на C-Sharp, и поэтому написал POCO. Вот. На C-Sharp это было бы гораздо красивее. Вот. Да. А, ну, суть в том, что есть несколько вариантов, опять же, запросов, все зависит от вашей базы данных. И еще такая тенденция, заметил, что каждый, ну, практически из знаменитых таких мейнстримовых объектно-ориентированных баз данных, они обычно представляют API под несколько языков. То есть нет одна, что вот это база данных Java объект. Если есть у вас есть… Вот это нужно смотреть уже, если вы остановились на объектно-ориентированных баз данных, как она это дело имплементирует. Мне неизвестно, как работает DB4. Но поскольку, если учесть, что данные, там все-таки траверсия между объектами идет на указателях, то как-то он должен их подгружать в память. Соответственно, я не знаю, если использовать сериализацию и хранить это дело на диске, это будет довольно медленно. 
Возможно, он как-то в памяти это дело хранит с постоянным перезистенсом на диске в бэкэнде. Ну, в бэкграунде. Тут нужно смотреть конкретно от э, базы данных. А, хранилище графов или графоориентированные базы данных. Это, наверное, такой самый, я бы сказал, сложный и непонятный, по крайней мере, был для меня, но, тем не менее, самый интересный способ хранения данных. Представители на экране. Что он из себя представляет, если мы возьмем Вспомним уроки информатики, программирования в университетах. Что такое граф? Это набор узлов. Антон хочет ответить? Нет, да. Что такое Структура данных. Граф — это у тебя узел, сущность. Отношения между узлами — это реляции. Допустим, хорошо, пример. Объект типа юзер в объект ориентированный будет одним объектом, в графе это будет 5-6 объектов, допустим, сколько пропертей. Допустим, юзер, одно э, сущность, вторая сущность имя и отношение между ними has a. У юзера есть имя, допустим. Да, но можно, но зачем, если есть уже как бы система, которая изначально заточена под хранение графов. То есть данные у вас представлен в виде ассоциаций, сущности, связи между ними. Очень легко ложится на такую структуру древовидные какие-то структуры, иерархичные. Допустим, если представить иерархичную структуру в классической реляционной базе данных с одним типом объектов, это что у нас будет? У нас будет одна таблица, в которой есть ключ, ID, есть поле parent ID, которое ссылается на своего parent и так далее, и тому подобное. Если вы хотите пройти теперь рекурсивно по этой структуре, получить там всех предков или всех чайлдов, или там чайлдов третьего, третьего поколения, вы получите большую головную боль с рекурсией и с производительностью. Вот. И на графы хорошо очень ложится структура, которая ну, глубока, то есть о, не плоские, а такие древовидные структуры. И в чем плюс еще схема может эволюционировать, то есть, опять же, добавление новых свойств, это, по сути дела, добавление новых узлов в графу. Пример, значит, пример, к сожалению, более-менее вменяемого по подобным я не нашел, поскольку, поскольку они обычно используют свои какие-то языки, либо хорошо известные такие форматы, ну, среди семантических сетей, OL, RDF и так далее. Долго. Пример э, есть общедоступная база данных Freebase, пример запроса к ней, получить все альбомы группы Полис. Допустим, можно делать это вот так. Кому интересно, кстати, посмотрите, очень такое красивое решение. И вот граф, ну, графовые базы данных используются тоже в социальных сетях, но, насколько я знаю, у каждого свои какие-то самописные. То есть это LinkedIn, это Одноклассники, тот же самый Freebase. На заметку, о чем хотелось бы рассказать, если вы решили все-таки чего-то попробовать, пощупать и предложить там в продакшн или куда-нибудь хотя бы просто для technical evaluation в вашем проекте. Значит, в первую очередь сходит, следует исходить из тех, какие задачи вы пытаетесь решить. Нужны ли вам какие-то отношения между объектами или вам достаточно тупого, извиняюсь за выражение, хранилища ключ значения, какой key value. Нужны ли вам транзакции? то есть классические понимания транзакций, которые атомарные и так далее. Нужно вам все-таки хранилище или какое-то фронт-энд решение, которое не критично упадет, ну ладно, подняли заново. Какой API доступа вы хотите, то есть все эти, наверное, ну не все, но большинство этих баз данных, они не имеют нам привычного SQL, соответственно, придется учить что-то новое, либо ну, вообще для начала посмотреть, какие варианты есть, достучаться до этих данных. Ну и так далее. Исходите из задач. Вторая вещь. Производительность. Значит, изучите свою модель данных, с которыми, во-первых, вы работаете. Какого характера это данные? Это плоские объекты, это сложные объекты, это э, деревья, это графы. Это может быть действительно их удобнее представить как JSON-документы. Во вторую очередь, модель данных нужно смотреть, как сама, как вот Антон э, заметил, как внутри они хранятся. То есть, что это такое внутри, какие-то сериализованные объекты. Либо действительно это прямо указатель в памяти на вашу структуру. Вторая система хранения. 
то есть как данные хранятся внутри системы. Есть множество вариантов э, хранения напрямую в оперативной памяти, э, хранения на диске, как и классические реляционные базы данных. Единственное, что с другим э, методом доступа. Как они представлены внутри системы? Это какие-то бинарные деревья, хэш-мапы и, и так далее. Потому что вот система хранения очень много может сказать о том, как, как система быстра и производительна. Допустим, Redis хранит данные в памяти, насколько мне известно, и он может обрабатывать около 100 тысяч операций в секунду, но он ограничен объемом доступной оперативной памяти на машине. Поэтому смотрите и за этим. Целостность данных. Очень интересная вещь. Все вы знакомы с понятием ACID, Atomity, и так далее. Consistency, Isolation, Durability. В применении к нереляционным базам данных часто, но не всегда, опять же, часто, это неприменимо. Они исповедуют другую аббревиатуру, другой подход, Base. Basic Availability, Soft State, Eventual Consistency. Что это означает, что Basic Availability в принципе означает то, что если у вас дистрибьютор система с кучей серверов, если один из них упал, да, данные на нем недоступны, но в целом система работает. Другие данные доступны и ничего критичного не случилось. Пользователи могут пользоваться. Soft state какого-то четкого такого понятия, я, честно говоря, не нашел, но в принципе это означает то, что данные, которые хранятся, они рано или поздно устаревают и должны быть удалены либо замещены на какие-то новые. И eventual consistency, то есть это согласованность в конечном счете. Что это означает? Это означает, что если у вас есть какая-то операция insert, update, delete, неважно что, по изменению данных, и у вас распределенная система, то когда-нибудь в конечном итоге свежий набор данных поступит на все реплики, но не сразу. То есть в классических реляционных баз данных вы обычно, если запускаете операцию, это транзакция, вы ждете, пока база вернулась, типа да, все, я завершилась, все, данные там есть. Здесь обычно этого нету, то есть Пошел, пошла команда на апдейт э, данных. Когда-нибудь эти данные появятся на всех серверах, но не сразу. Э, если вопросы по этому будут, я могу перерыв еще объяснить, почему они исповедуют такой подход. Вот. Последняя вещь. Не знаю, последняя нет. Э, масштабируемость. То есть э, какую систему вы строите? Нужна ли вам действительно масштабируемость, то есть реплики на много разных серверов. Следует учитывать, как, что изменится в системе, если вы добавите новые сервера, насколько производительны будут они поодиночке. Вторая вещь – прозрачность для приложения, то есть насколько легко и быстро вы можете добавить эти сервера. То есть некоторые требуют какие-то переконфигурации рестарта, некоторые в сеть впихнул, конфиг прописал, все нормально, все работает, ничего рестартить не надо. Поддержка нескольких дата-центров. Ну, в регалиях, наверное, эстонских проектов это не критично, но вообще э, есть проблема при больших проектах, что если вы хотите данные реплицировать на несколько не только серверов, но и несколько удаленных серверов, различные дата-центры, то не все это поддерживают. Вот. И, естественно, долговечность данных. То есть, э, собственно, как работать с критичными данными или с данными, которые вы хотите, чтобы, обез... чтобы не терялись они. Некоторые позволяют просто персистить на диск эти данные и все. Некоторые хранят память и в кэше, и в памяти, и на диске. Некоторые решения позволяют делать такой своеобразный, не знаю, правильно ли термин, мирайдинг. То есть одна копия данных хранится у вас на нескольких серверах одновременно. То есть если один сервер вышел из строя, из строя то значение с ключом 1, 2, 3, 4, 5 можно взять с другого сервера. Собственно, все. Быстро мы прошли. А, вопросы? Ты да. Ты а, я из этого пробовал ММКаш и сейчас присматриваюсь к Кассандре и к графам баз данных. Но пока присматриваюсь. А что ты выбрать, ну, во-первых, мы не выбрали, во-вторых, я не могу сказать, пока он не закончен. Ладно, пока две минутки еще есть. Почему альтернативные базы данных часто подходят с вот таким подходом к хранению данных? 
значит, есть такая умная теорема, называется CAP, CAP, Consistency, Availability, Partition Tolerance. Что она означает? Она означает, что в системе, в определенной системе с такими характеристиками, как целостность данных, общая доступность системы и Partition Tolerance, то есть такое состояние, когда, допустим, каждый сервер в отдельности работает, но между ними связи у них нет. Что для вот, есть три состояния системы, которые вы хотите обеспечить. Из них можно одновременно обеспечить только два. То есть одно какое-то придется выкинуть. Вот. И люди, которые работают с системой большими нагрузками, они поняли, что решили для себя, что целостность данных, конечно, штука хорошая, но не самая критичная. Лучше мы сделаем нашу систему все время доступной и толерантной к ошибкам, чем предоставлять все время самые последние данные. Вот это была причина. Я говорю, в Google этим оперируют только так, со своими 486 компьютерами, которые постоянно ломаются. Да. У них там избыточность большая. Ну, вот я имею в виду, что... Юра, поскольку у нас много времени, я... Ты совсем уложился в Я хотел поднять такой вопрос. Ты для себя решил, но он сказал, это хорошо или не хорошо? Это хорошая альтернатива. Хорошая альтернатива, а когда она нужна? В чем месяц? Для чего нужна устроить? Когда он хорош, когда он плох. Когда он хорош, когда вас не устраивает практически реализационный партнер. Хорошо. Во-первых, сразу скажу, что, наверное, действительно, при работе с большими данными я даже не буду спорить в сторону иской любого решения бесплатного, не бесплатного, потому что это несет с собой. Ты имеешь на новый иской, который не бесплатный? Нет, иской. Потому что довесет, во-первых, большой с тобой геморрой по масштабируемости, администраторов есть много умных, но опять же, это время идет, чтобы все это дело настроить. Потом про лицензии я вообще говорить не хочу. Я Скоро. сразу же тебе задам, да? во-первых, по поводу первого, допустим, по уже горах, по есть рак. Application сервис, который кластерное решение, ты можешь просто втыкать сервер, вытыкать его, и там есть лоу балансер, и таких проблем с масштабированием. Не дорого. Да, 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 да. транзакции. Да, 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 да. Есть, опять же, длительные транзакции для отчетов. Нет, ты хорошая команда. Сколько он стоит и, и а, какой это транзакшн за решен вэл? Да уже не надо. Вы с какими-то сайтами, у тебя база данных, пуски кластера, и, и ты делаешь запись, то он дождет, пока дадут дальний сервер тоже запишется, придет подтверждение, когда только транзакция будет завершена. А это может быть слишком долго. Ну вот для этого есть Я может, транзакшн за решен вэл. А, то есть у меня, у меня как раз на работе именно такая проблема сейчас есть, что а, есть огромный, огромный объем а, не структурированных данных, а в главном насколько слабо структурированных. То есть, ну, какие-то слова, которые нужно искать в обычных статьях. А какой объем? Объем. Сейчас примерно прикину. Где-то порядка, скажем, за прошлый месяц было стоп, стоп, нет, больше надо. 150 тысяч страниц, полных страниц текста. Есть, э, это за один месяц. Это постоянно накапливается. Это во всем нужно искать. Вот. И э, суть в том, что людям нужно э, производить поиск. Вот сейчас здесь нужно найти, найти нужный текст и сразу же, э, скажем, добавить куда-то это знать. Вот. Э, чтобы оптимизировать эту работу людей, так как их время это деньги, да, и э, нужно сделать систему, которая будет искать в этом огромном количестве текста нужный, это, нужный текст. А тот показал как все. Причем желательно в реальном времени, когда ты набираешь текст, и в реальном времени уже находятся какие-то варианты. Google сажается, пожалуйста. Я просто к чему да, веду да, вопрос. Да, 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 давайте мы дискуссию в оплате. Нет, нет, подожди, закончу тему. Как бы мы говорим о проприетарных системах, в которых можно сделать все. Да, в принципе, при наличии денег можно взять тот же самый рак или другую систему также поставить раку. И как бы есть проблемы. Нет, нет, подожди, я не закончу. Дело в чем? У тебя есть куча много офигенных open source проектов. 
ты смотришь в своей э, точке сейчас на 10 лет вперед. Через 10 лет вперед кто ты поддерживает руку? Конечно, можно опять же послушать Тигри, которые скажут, подождите. Майскел 10 лет жил, больше жил еще. Ну, а вот теперь он уже платный. Он платный? Нет, у него интерпрайс в том, что он платный. Мы можем сказать о Тигри, да, который говорит, что системы живут по 5 лет. А как он? То есть новость будет хорошая тогда, когда ты знаешь, что через 5 лет тебе это не нужно, но тебе ты не хочешь все переписывать и как бы... То есть для этих целей. А если ты смотришь на более долгий период, получается, ну, что мы смотрели, это... Да. Потом это поддерживает, самому платит. Да, в любом положении это должно срабатываться относительно независимо от проявления данных раз. Во-вторых, э, то, что приложение возможно будет переписываться, это гадалки. Это два. Тот же самый, пожалуйста, Hibernate поддерживает работу с несколькими базами данных. Вот я как раз хотел сказать, что если у тебя данные очень хорошо компенсируются, Тебе не нужны никакие но, но не редейт редакционные базы данных, ты всегда можешь использовать шаги и там, не знаю, по какому-то хэшу или по какому-то ключу разделять свои данные по разным данным. Да, можешь, это, это решение, это решение, вот, это решение, которое предлагает традиционные базы данных. А новость при решении предлагает сразу у вас данные разные, хранить их в разных местах. Но ворк ты тоже можешь? Да, это для да. них. Я думаю, скорость при больших нагрузках вам придется очень сильно потратить. потратить. Часто, часто изменяется структура данных. Тебе потратили новые проперти, а у тебя баллов уже несколько терабайт. В революционной базе эта ну, колонка вот, будет... Так вот, это и есть. Это нужно просто брать и смотреть, что вам нужно, что не нужно. Если вам нужно, чтобы... Да. Так, да, если да, да, к этому и прям нужно скорость. Если взаимодействие с ними, то раз он никак не поменяется, то лучше революционные. Если действительно мало структурированные данные, данные, которые слишком часто меняются, структура, там, вот, может быть, в этом случае, ну, и смело у кончика То есть, надо больше говорить на данные. Ну, то есть, я, я про что я хотел сказать, что нельзя просто сказать, типа, а у меня много данных, я не буду использовать революционную базу данных, я буду использовать нерелюционную базу данных. Это неправильно. Нет универсального решения, буду смотреть по Я вот больше думаю, что у нас SQL это такой плохой термин, который ориентирован для тех людей, которые скоро не есть SQL, не имеют. То есть, их мир такой бинарный. Я об этом говорю в самом начале, а что они не стремятся а, заменить. А, а на самом деле, вот как бы здесь у тебя в докладе получаются очень огромные такие классы э, как бы задач, соответственно, под них баз, которые в принципе между собой даже вообще никак ну, очень плохо даже как-то соотносятся. Потому что, например, вот одна вариант для какие-то социальные сети, и в принципе там задача, наверное, с Похоже с э, вот этими э, э, мапами. Ну, в принципе, у тебя там есть user ID, и все то, что он там на, на, напостировал тебе, сам попросил, да? И в принципе между этими э, аккаунтами юзерскими связь небольшая. Да? И тебе нужно обеспечить максимальную availability. То есть, грубо говоря, если там какой-то там десяток часть юзеров не видит время на своих там творений, ну, ничего страшно. Да, совершенно. Еще один плюс, если у вас данные не статичные, они создаются один раз и больше не меняются. Не смысл их хранить в какой-то базе, которая каждый раз при запросе, у вас пусть у вас там индексы построены, оптимизированный запрос, но просто дело каждый раз все равно пойдет считывание из диска. Лучше да. загнать его памяти, читать текст памяти. Памяти еще вы поставили для один из машин, это не знаю, за. Вот, я еще а почему а, 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 опять же идем? Поставить еще одну машину. Нет, нет, но здесь вот так, значит, например, для всех. Но ты тратишь на машину 2000, а не 18 вместе с тобой. Для социальных сетей ты урну, как не замасштабируешь, что никак. Вот ты разобьешься, невозможно. Да, последний вопрос. Очень глупый вопрос, я не знаю, как они Нет, есть такая проблема, например, когда система работает там, может быть, больше пяти лет, да, или скажем записи, которые таблицы мы хотели больше, чем в статистике. И используется здесь такой проект, как Cartesian Joy, например. Миллион строк, которые Joy на, на ту же самую таблицу. Решает ли новый SQL такую проблему? Чисто новый SQL технология нет, скорее нет, но а, подход, то есть можно это дело с помощью новой SQL, да, можно его упростить, у, ускорить и так далее. Но это то же самое может делать с классической обычной системой баз данных строить партишнинг, как они там у вас называются, я не помню. Это отдельно знаю, как это сказать. Можно это сделать, да. Вопрос, что придется отказаться от джойна. То есть придется какие-то другие операции. 
Ну, нет, говорю, у них нет такой интерфейса, то есть понятия джой нет. Они Монго есть. Изначально надо уже идти на джой сквел. Говорят, что Монго есть. И знают, что в Берке, допустим, которые я как у меня было показано, какие Value Store тоже есть сквел. То, что нет джой, это не означает, что это функциональность недоступна. Просто надо иначе рефлюзировать. Ты можешь прокомбинировать, ты можешь какие-то данные хранить, традиционные базы данных, а какие-то данные хранить. Допустим, вот как, я не знаю, Twitter, может Twitter сделать. Я не помню, где я читал. Вот они, что это этот граф, кто кого фолловит. Они хранят отдельно. Это, это их этот граф, это отдельно. Да, почему он хранится в а реализованной то... базе данных, но работа с ней идет через нереализованную базу? Не вполне возможно. А там, допустим, все твои пост или еще что-то, они хранят вообще еще как-то. Там у них вот in-memory queue или что-то. Ну давайте последний. Последний вопрос. Я не вопрос, я хочу сказать. Вот Кирилл сказал, что эта тема была похожа. Я сейчас заверну. На начало своего выступления. Ну, вы пришли, это вам это дело. Мы опять говорим про данные. Вы не выбираете технологию, вы поймите, что у вас за данные, что вы должны с ними сделать, а потом уже решите как. А у нас очень часто решение принимается сначала как, а потом мы пытаемся под это данные подогнать. Помните, так интересно. Разверните, на 180 градусов. От Игоря была как-то представлена домашняя задача по архитектуре, и если не Кирилл, как раз предложил использовать в качестве хранилища какую-то документоориентированную систему либо базу. Да, да. 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 Да